Abi buyur. Bana bak. Ustana söyle çaya her hafta zam yapıyor. Adam hasta etmesin ha. E atlan abicim. Bir tek senin ki biz herkese sokuyoruz. Onu biliyoruz zaten. Her hafta çaya zam mı yapılırmış lan? Abi dolar artıyor. Borsacı sanki pezerek. Ya sıkıntılar. Abi şimdi işletme maliyetlerini. Doğru iyi tabak ya. Hala işletme maliyeti. Sen işletme maliyetini nereden biliyorsun? Yapış! Yapış! Adam hasta ediyorlar ya. Al sen de onu oradan. Oo Furkan'ım. Furkan'ım hoş geldin. Adnan'cığım nasılsın? Alasın. Geç kardeşim. Geç Böyle mi olur? Ha. Nasıl olsun Furkan'ım? Abi her zamanki gibi. Nasılsın iyisin inşallah. Abi canım sıkkın ya. Hayırdır ne oldu lan? Bıktım abi be. Bıktım. Vallahi billahi bıktım. Bu şehrin kalabalığından, pisliğinden, işten, güçten bıktım be. Ah be Furkan'ım biz de bıktık da ne yapacaksın işte ekmek parası. Kısılıp kaldık bu şehirde. Gel el gel. Abi şey diyorum. Bir köye mi yerleşsem? Köye yerleşeyim. Böyle temiz hava, mis gibi ne bileyim. Hayvancılıkla ilgilenirim. Orada tarımla ilgilenirim. Ne bileyim bir şeyler yaparım oralar. Evlenirim bile ben. Tamam. Bir tavuk ha. şey yapsan. Orada organik. Ne? Öldürdün, öldürdün. Bir saniye. Organik beslenirim diyorum. Güzel güzel şeyler yerim. Yani mis gibi bir hayat olur ya. Burada valla çürüyoruz ya. Bu hayat değil ya. Alıp başımı gideceğim burada. İyi, siktir git. Ne? Az önce kendin dedin oğlum. Allah Allah. Yapma Furkan. Ne bakıyorsun oğlum öyle? Sanki kendim şey yapmışım gibi. Bak sana bir hikaye anlatayım mı Furkan? Gideceğim dedin de. Anlat. Bizim bir hala kızı vardı. Ondan sonra en güzel okullarda okudu bak. En şahane işlere girdi. Paranın beri gözüne gözüne vurdu. Alo. Merhaba Bey. Merhaba günaydın. Ee, bir saat sonra çok acil ofiste olman lazım. Evet e, Alper Bey ama saat şu an sabahın altısı ya. Ya evet biliyorum ama şimdi Kozala Kolins'ten aradılar. Ee, reklam kampanyası ile ilgili söylemek istedikleri bir şeyler varmış. Evet Alper Bey. Ya acil toplantı istiyorlar. Ee, anlıyorum. Pardon, bu double espresso makyatı benim yalnız. Yo, benim. Hanımefendi, Merve yazıyor üstünde. Tamam, benim de adım Merve. Yakalığında niye Buse yazıyor o zaman? Bana aile içinde Merve derler. Pardon, şunu bir saniye tutabiliriz. Bana bak, gebertir misin? Elim yandı, kahvemi alabilir miyim? Pardon. Bırakabilir misin kahvemi? Döküldü, döküldü! Bırak! Elim yandı, bırak! Tercih ettim çünkü Merhaba. sizin de kolumu sağ. Pardon, kusura bak, benim aynı hiç kaldım biraz. Yani iki üç dakika kadar. Tamam Merve. Sanırım bu sefer sorun değil. O zaman evet Rıfat Bey istiyorsanız başlayalım. Tabii. Şimdi biz aslında yaptığınız afişi çok beğendik. Fakat Sayın Bey şirketin logosunun bir tık daha büyük olmasını istiyor. Tamam Rıfat Bey. Yani logoyu bir tık büyütüyoruz. Evet. Hemen alıyorum notunu. Logoyu büyütüyoruz. Evet Rıfat Bey. Başka? Başka bir şey yok. Bu kadar. Teşekkürler toplantı için. Bir dakika bir dakika. Nasıl başka bir şey yok ya? Yok işte bu kadar. Tamam ben artık kaçayım. Bu bak bir saniye. Şimdi bu bizden talep ettiğiniz şey var ya. Mesela onu neden bize mail atmadığınızda toplantı istediniz? Şimdi biliyorsunuz Sayın Bey eski usulü bir patron. Hı hı. Sabahları da erken kalkıyor. Beni aradı. Hemen bir toplantı organize et. Bu durumu çöz dedi. Peki şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Mesela şimdi ben size bir mesaj iletsem. Siz bunu Sayın Bey'e iletebiliyor musunuz? Tabii. Şahane. O zaman şöyle yapalım. Şimdi sizin bu logonuzdaki kozalak var ya. Evet. Ha, o kozalak Sayın Bey girsin. Bu bir. Bu çiçek var ya bu çiçek. Bu çiçek Sayın Bey direkt. Bu bu gördün mü? Bu bu olduğu gibi Sayın Bey'in gül. Yetmedi mi? Bekle. Bu elimdeki bazuka var ya bu bazuka. <gülüyor> Çıktım kızım ya. Yeter lan. Köle miyiz biz ya? Gidiyorum abi. Gidiyorum sıçmışım içine de İstanbul'una da. Bana bak gideceğim bir köye yerleşeceğim ya. 
Yani ömrümü mü şu İstanbul denen bok çukurunda bu bok kafalı patronlarla çürütmeyeceğim artık. Yeter. diye bir köy var kızım güneyde. Vallahi evimi de tuttu. Muhtardan. Kızım 800 lira ya. Bedava, bedava ya. Gidiyorum ben. Berkay mı? Berkay'ı da şutladım ya. Şutladım Berkay'ı. İş sevgili ne varsa gönderdi. Şu an bu akşam çıkıyorum. Dayanamıyorum artık ben buraya. Tamam, ben varınca seni arayacağım. Kasnaklı köyüne hoş geldiniz. Oh. İşte bu be. İşte bu. Şimdi bekle beni doğa. Şimdi bekle beni hayat. Şimdi bekle beni. <gülüyor> Ananı. Buralarda akrep çok oluyor. Öyleymiş ya. Bana da hep geldi şanssızlık işte. Evet. Ev tuttunuz mu? Tuttum, tuttum. Muhtar'ın evini tuttum. Ha iyi. Muhtar'da ilaç vardır. Evi böyle bir güzel ilaçlayın. Tamam. Kaça tuttunuz? Sekiz yüz desem. Allah sudan ucuz. Ben de çok sayım. Ulan Muhtar. Buralarda genellikle evler iki yüz elli, üç yüz arasındadır da. Aa. Neyse, geçmiş olsun artık. Kuyu ya. Evet, Merve Hanım, kuyumuz orada. Allah çok merkezi bir yerde. Yalnız öyle şehirdeki musluktan akar gibi gürül gürül su akmıyor. Aman tek derdimiz bu olsun ya. Bokla. Ay pardon. Ee, <gülüyor> Muhtar Bey bir şey söyleyeceğim. Şimdi doktor bey dedi ki aslında bu köydeki kiralar normalde 200-250 lira gibi bir şeymiş. Yani tayinle gelen adamın lafına mı bakacaksınız? Ben yedi göbekli alayım. O evler genelde ahırdan bozma oluyor. Yalnız benim evin ilanında da böyle ağıldan bozma gibi bir şey yazıyordu. <gülüyor> Merve Hanım, su burada, bakkal orada. Bir şey ihtiyacınız olursa ben de orada. Hadi selametle görüşürüz, hadi. Şerefsiz. Bu nasıl açılıyordu ya? Tuşumu şu vidalı mı? Çeviriyor mu? <gülüyor> Aa, çözdüm. <gülüyor> Yardım edeyim istersen. Siz İstanbullu kızlar pek alışkın değilsinizdir böyle şeylere. Ne alakası var ya? Ben salonda bench press'e 40 45 basıyorum. Ne yapıyorsun? Al tamam al yardım et al. Ee? Hangi rüzgar attı seni buralara? Ya İstanbul'da iş hayatı, çalışma hayatı, grafik tasarımın geleceği... Bir de böyle hani patron sabahın yedisinde toplantı set ediyor, kahvaltı yapamıyorsun... ...ancak bir tane muffin, o da sugar free olursa yani... ...bu erken set edilen toplantılar yok, deadline'lar bilmem neler anlıyorsun değil mi? Neyi? Ya ben çok fazla İstanbulluca konuştum değil mi ya pardon? Ya gerçekten çok iyi bir şey yaptın Merve. Şu insanlara bak. Ne kadar saf, temiz, dilleri bozulmamış, yardımsever. Yakışıklı da ha. Kaslı masta falan. Berkay Salah'ın şuracıkta ağzını burnunu kırar yemin ediyorum. Ay! git aman akıldım. Aa ne yapıyorsun be? Ya dedin kurtul senden. Niye kalkmış be? Ayrıca korksan bile buna ayakkabı mı atılır ya? Yabancı mısın sen abi? Abi mi? Oo. Ya. Ne can bunlar? Bunlar sürekli tavuk çalıyor köyde ya. E acıkıyordur tabii kuzum. Melek misin sen? Ha, tut, tut, tut. Gel. Gel sen melek misin? 
Çok büyük bir yarık yok. Dikiş atmıyorum o yüzden. Hı hı. Yani bir iki haftaya hepsi kapanır zaten. Kuduz aşısı? Kuduz aşısının soğuk zinciri bozulmuş olabilir. Burada çok sık elektrikler gidiyor da. Yani köpek aşıdan daha güvenli olabilir. Aa. Ya diyorum ya sana, ömrümüzü niye çürütüyoruz abi biz orada ya? Ya gerçekten leş gibi İstanbul'da ne işimiz var bizim abi? Gel de burayı bir gör. O insanların tatlışlığı, o doğanın yeşilliği. Yani ilk günüm ama bayağı alıştım yani. Ay ay, yok bir şey yok, bir şey yok. Ne bileyim yoruldum herhalde, bir şey yok. Mis gibi aldım kahvemi, yayıldım kanepeye şu an. Aa. Benim sütüm yok ya. Sadece. İyi de o boğa. Boğa mı? Yani daha önce bir gün içerisinde bu kadar çok yaralanını görmemiştim. Gerçekten tebrikler Merve Hanım. Bu gurur sizin. Teşekkür ederim. Ben de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. bir hikaye işte. Vay be. E ee, sonra ne olmuş? Sonra ne olacak oğlum? Aranın anasının avradının halini sormak demiş. O köye de bir tane müteahhitle mi ne çökmüşler diye duydum. Tatil köyü falan yapacaklarmış. Lan diyorsun ki bok gidersin diyorsun. Ne bok yersen ye diyorum oğlum maneni. Ama netice bu yani. Hadi saatler olsun. Sağ ol abi teşekkür ederim. Şuna bir bakayım. Yani Zandan abi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu saçı senin gibi yapar mı? Herhalde koçum. Ne kadar borcu? At bir yerime ya. Al abi buyur. Sağ olasın. Hayırlı işler. At kardeşim benim at. Ay! Halden abim gelmiş benim de. Güzel abim benim buyur. 
Adnan şöyle saçlarımı bir düzeltir bir zahmet. Abi Aldun abi ne demek? Ne yapayım Aldun abi? Çok güzel tavuk kötü yapabilirim buradan. Ya da ne bileyim güzel Amerikan kesebilirim. Nasıl istersen artık. Karar senin. Yürü git. Adam gibi tıraş et. Götüne başlatma şimdi. Bana bak. Berber dayaması yapma. Bu yaştan sonra beni katil etme. Aşk olsun Aldun abi. Öyle şey olur mu? Aldık abi biz önlemimizi. Lütfen ya. Getir oğlum, getir, getir, getir. Aha bak, var mı abi herhangi bir temas Aldon abi? Var mı bir değme meyme bir şeyler? Var mı Aldon abi? Yok. Hey be abim benim ya. El abicim senin şöyle güzel bir saçını başını yıkayalım. Gel Aldon abi, buyur. Bismillah. Adnan geldi, ifadeni alın Adnan. Müşteri varmış, bilmiyordum kusura bakma. Aldon abi bir kırpayım, asıl ben alacağım senin ifadeni. Çaka! Hadi bakalım. Koyun muyum ben lan? Olur mu öyle şey Aldun abi? Aslansın sen. Kaplansın sen Aldun abi. Akul! Akul! Ne yaptın oğlum? İş görüşmesine gidiyorum Adnan abi. Takma kafanı oğlum be. Olur yani ya. Eyvallah. Yazık. Hayırdır oğlum ne oldu buna? Ya işten kovuldu ya. Arıl arıl iş arıyor çocuk. İşten mi kovuldu? Ne kovulması oğlum? Nasıl? Bilmiyor musun sen ya? Yo. E dur anlatayım oğlum ben sana. Bu işte bir gün şirkette çalışırken sıkışıyor, tuvalete geliyor, gidiyor tuvalete. Haklısın abi, haklısın ama sonuçta zor bir karar. Zor. Zor ama artık birini göndermemiz gerekiyor. Yani şu geldiğimiz noktadan sonra başka çaremiz kalmadı. Öğle yemeğinden sonra Aykut'u çağıracağım, seni göndereceğiz diyeceğim. Aykut ofiste en sevilenlerden bir tanesi. Arkadaşlar üzülecektir. Ama mantıklı bir şekilde anlatırsak bizi anlar gibi, ne dersin? Gerçi kime sorsan Orhan Bey'i göndereceğimizi düşünür. En eski çalışımız o çünkü. Hadi bakalım. Hadi. Derken söylediğimi bitirince de söylemene gerek yok ya. Onu mu diyorum İsmail? Ben tuvaletteyken Aydın Bey'le Doğan Bey geldi. Ee? Onlar konuşurlarken duydum. İsmail beni gönderiyorlar. Aa, çok üzüldüm ya. Ben Orhan abiyi gönderirler sanıyordum. En eski eleman o ya. Onlar da öyle söyledi. Oğlum niye ben ya? Ben daha yeni araba kredisine girdim İsmail. Ne bok yiyeceğim ben? Bilemiyorum ki be abicim be. Birazdan çağırıp söyleyeceklermiş. Yemin ediyorum yazıklar olsun, emeklerime yazıklar olsun. Ya benim bir fikrim var ama. Hadi be. Harbi mi? Ya ben lisedeyken beni terk etmeye hazırlanan kızlara üç ay ömrüm kaldı diyordum. Bunlar da bana acıyıp beni terk etmiyorlar. Ya biz siktir git ben de bir şey desin sanırım ya. Acı bile ne belki işe yarar ya. Oğlum iş bu. Diyelim işe yaradı. Ben ne diyeceğim üç ay sonra adamlara? İyileştim mi diyeceksin oğlum? Ne var? O arada adamların gözüne bir daha gireceksin. Ya bırak salak salak konuşma sen. Aykut. Bir saniye odana gelir misin? Gel hadi gel. Geliyorum Aydın Bey. Gel. Gel Aykut, gel. Geç otur şöyle. Şimdi Aykut'cuğum, sen de biliyorsun ki bizimle üç yıldır birliktesin. Doğan Bey'le bir karar almamız gerekti. Bu yüzden de bütün çalışanlarımızın çalışmalarını tek tek takip ettik. İnceledik, sık dokuduk. Bizim için çok zor bir karardı bu. Ama sonunda kararımızı verdik. Biz seni... Üç ay ömrüm kaldı benim. Efendim anlamadım. Üç ay ömrüm kalmış. Öyle dediler. Sen ne diyorsun Aykut? Kim dedi? Nasıl? Aydın Bey, doktora gittim ben. Böyle kontrol falan yaptı. Hastasın sen dediler. Ne hastalığıymış ya? Hastalığın neymiş ya? Olur mu öyle şey ya? Vallahi şimdi ben de adı tam uydu. Hatırlayamadım da. Böyle bayağı fena bir şey galiba. Yani çok ağır bir şey. Üç ay ömrüm kaldığına göre yani... Böyle tıbbi bir takım terimler falan kullandı latince. Ee? 
Hiç anlamadım ben. Siz fazla şey yapmayın haydi. Hocam olur mu öyle şey yapmayın falan? Tabii yapacağız, tabii yapacağız. Dur sen dur, dur ben bir Doğan çağıracağım. Alo Doğan, çabuk odama gel abi. Çabuk çabuk çabuk hadi. Ya olacak iş değil ya. Seni, seni en iyi doktorlara falan götüreceğiz. Merak etme. Doktor falan zahmet etmeseydiniz Aydın Bey. Ben duayla falan kendim... Çok sen merak etme. Merak etme. Her şey olur. Ne oldu oğlum? Sesin telefonda bok gibiydi. Abi çocuk gelmiş. Üç aylık ömrüm kaldı diyor. Doktora gitmiş. Doktor öyle söylemiş. Ne? Neymiş hastalığın? Ya Doğan Bey böyle inanın tam böyle akut bir şeyler dediler de... ...çok üstünde durmayalım. Siz bir şey diyordunuz Aydın Bey. Ya siktir et şimdi sen onu. Siktir et. Merak etme. Biz halledeceğiz her şeyi. Doğan, Hı. Lan senin dayın profesör doktor değil mi? Onu bir arasa. Ben de onu arıyorum şimdi. Hah. Alo, dayıcım. Ne? Hadi canım. <gülüyor> tamam dayıcım, tamam. Aydın odasındayız, tamam bekliyoruz. Ne oldu lan? Ben de tam asansör binmek üzereydim. Sizin yanınıza uğrayacaktım diyor. <gülüyor> Bak görüyor musun ne oldu? Görüyor musun? Gelişecek hastanın doktor ayağına gelirmiş. Bana bak, kendini böyle bırakma sen. Bazıl amca, Türkiye'nin en büyük doktoru. Herif ordiner lan. Ben bir tuvalete gidebilir miyim Aydın Bey? Tabii tabii, git sen bırak. Git. Bir şey bak ya, gencecik çocuk. İsmail. İsmail sıçtım ben. Her seferinde söylemene gerek yok. Bana ne lan? Ya salak mısın be? Aydın Bey'in odasına girdim. Adam konuşmaya başlayınca panik oldum. Senin üç ay ömrün kalmış yalanı söyledim. Aa. Oh. Ne dediler? İnandılar mı? Oğlum inandılar da sorun o değil. Adamlar çok üzüldü lan. Doğan Bey doktor dayısını falan aradı. Ne yapacağız? Ne bileyim abi ben. Ne demek ne bileyim oğlum? Senin yalan değil mi bu? Bu aşama gelince ne yapıyordun? Ben bunu okulda kızlara söylüyordum. Onlar da doktor falan çağırmıyorlardı. Ağlıyorlardı, zırlıyorlardı. Öpüşüyorduk biz falan. Senin ben fikrine sıçayım İsmail. Sana uyan aklıma sıçayım. Oh, adam hep sıçıyor. Aykut. Buket. Ben şimdi Aydın Bey'in odasındaydım. Oradan duydum. Yani şeyi duydum şimdi söyledim. Yani hiç olmaz böyle. Biliyorum, biliyorum. Çok uzun zamandır benden hoşlanıyorsun. Nereden biliyorsun? İsmail söylemişti. Yok kızma. Kızma ona lütfen. Çünkü çok iyi yapmış. Ben bugün fark ettim. Ben de senden çok hoşlanıyormuşum. Hı. Yani biliyorum, vaktimiz çok az. Sen ömrünün sonuna kadar benimle birlikte olur mu? Olurum, olurum. Tamam, tamam. Ben seni dünyanın en mutlu adamı yapacağım. Neyse ben şimdi gideyim. Seni de Aydın Bey çağırdı. Çok iyi görünüyorsun ama sıkıntı yok. Niye söylüyorsun lan gerizekalı? Ne var lan işte şahanemiz gibi hatun? Gerizekalı, patronlar yetmedi. Üç ay sonra ne diyeceğimi bilemedim. Bir de bu kez çıktı başıma. Orayı biliyorum, orayı biliyorum. Bak diyeceksin ki sen hayatıma bir mucize kattın ve ben iyileştim. Gerizekalı ya, gerizekalı. Sen misin? Yok canım, sağ ol. Gel Aykut'cum, gel. Ha. Dayıcım sana bahsettiğimiz arkadaşımız bu, Aykut. Gel oğlum, gel. Geç şöyle, otur bakayım. Hangi hastaneye gitmiştin sen? Vakıf Gureba mı? Vakıf Gureba. Oranın başhekimi en yakın arkadaşı. O zaman orası değil, e, şey, e, Samat. Samatya Devlet. Oranın başhekimi de öğrencim. Samantra. Ha? Saman, Samandra. Samandra Devlet. Özel hastanesi, poliklinik klinikleri. Ne diyorsun evladım sen? Özel mi, devlet mi? De devlet de. Devlet için çok özel. Ya Fazla amca, zor geçecek mi çocuğu? İstersen zaten zor durumda. Sen bir baksan diyoruz. Ha? Peki, gel oğlum. Geç bakayım şöyle. Hı. Ne yapıyorsun oğlum? Masaj yapmayacağım, muayene edeceğim. Masaj salonu mu burası? Otur şuraya. Aç ağzını bakayım. Hadi. Aa. Aa. Aa. 
Ha. Evet. Şimdi gözlerini aç bakayım. Vallahi üç ay sonra seni tahtalı köye gönderecek hastalık nedir bilmiyorum ama... ...göz bebeklerinin biri büyük, biri küçük. Ne? Yani? Yani muhtemelen anevrizma var çocukta. Anevrizma mı? Yani beyin damarlarından birinde balon var. Nasıl balon? Doğan, sen bu çocuğu yarın bizim kliniğe gönder. Tamam. Tepeden tamam. tırnağı bir kontrol edelim, tamam. olur mu? Bu seni üç aydan önce öldürmez, merak etme. O sonraki iş. Sen hele şu üç ayı bir atlat, ondan sonra görüşürüz. Sen yarın mutlaka gel, tamam mı? Gel abiciğim. Anevriz var hemen. Evet. Ay kurt yavrum, yavrum. Ay kurt yavrum. İnsan önce ailesine söyler. İsmail olmasa hiçbir şeyden haberimiz olmayacak. Nasıl geldiğimizi bilemedik. İsmail mi söyledi? Ne yapıyorsunuz ne efendi? Ne yapıyorsunuz? Anevrizması var. Hıkırtlar gider vallahi. Ay anevrizmadan mı gidecekmişsin? Anne, Oğlum tamam. sen de ne hıyar mısın? İnsan ilk önce ailesine söylemez mi ya? Kusura bakmayın teyzeciğim. Ta tamam. Sakin olun. Dayım iyi edecek Aykut'u. Biz bir çıkalım. Siz bir rahatlayın. Bir baş başa konuşun olur mu? Hadi dayıcığım. Aydın hadi. Anne. Daha belli değil mi? Ah, hoş geldiniz. Birbirinize öpeyim. Anne bu kek kız arkadaşım. Nişanlısı. Desek daha doğru olur çünkü hani biliyorum çok anne oldu Aykut ama bence bir an önce evlenebilir. Kimi neredensin sen kızım? Ha? Anam baban kim bakayım? Anne kafayı mı yedin ya? Ne var? Soracağım elbet. <gülüyor> Üç ay ömrü kaldı diye. <gülüyor> Önümüze geleni gelin mi alalım? Baba bir şey söylesene ya. Ben seninle konuşmuyorum. Bu kek. Sen bize iki dakika müsaade et sen. Tamam. Sen ne zaman öğrendin bu durumu? Anne, gel. Baba. Yok öyle bir şey. Ne demek yok öyle bir şey? Ya anne, patronlar beni işten çıkaracaktı. Çıkarmasın diye yalan söyledim panikle. Ne biçim büyüdü o ya? Yani ölmeyecek misin sen şimdi? Yok baba, ne ölmesi ya? Oğlum, gel seni bir öpeyim, gel öpeyim. Bizi almamıza hiç gerek kalmadı. Hiç, hiç, hiç. Hiç gözüm tutmadı onu. Hiç, hiç, hiç. Anne vallahi hastasın sen, billahi hastasın. Ulan senden hala hasta mı olur? Ne biçim yalanmış o? Ya baba İsmail'in gazına geldim söyledim. Gerçi işe yaradı kovmadılar yani. E üç ay sonra ne yapacaksın? Öldü süsün vereceksin kendine. Ya derim bir şeyler derim, iyileştim derim bir şey derim. Onu siz düşünmeyin hadi gidin siz şimdi ben toparlarım. Ama böyle at gibi sırtarak gitmeyin anne ya. Az Ama üzgün gözükün ya. Ne hadi. günlere kaldı. İç oldu iç. Bak oğlum sen o anevrizma meselesine hiç kafanı takma. Büyük dayına kırk yıl önce anevrizman var dediler. Bak hala turf gibi yaşıyor adam. Anne adam felç. Felç melç olsun. Sen neticeye bak yaşıyor mu yaşıyor. Anne ne biçim moral veriyorsun hadi ya. Hey kocacığım. Hey benim en iyi arkadaşım nasıl da sapa sağlam ayakta. Olayını bir şey kuvvetlendirmeye çalışıyorum kardeşim. Çaktırma. Anneciğim, benim elinizde gördüm. Anne deme bana. Anne deme bana. Almam ben seni oğluma. Ama oğlumuzun sonuç en sevdiği insan üç ay Allah aşkına. Yok öyle bir şey. Ne demek yok? Şokta şu anda. Aykut gerek yok. Dürüstlük en büyük erdem. Doğan Beyler de durumu anlayacaktır. Doğan Bey, bu salak çocuk kendisini işten çıkartmayın diye panikle bir yalan söylemiş. Sonra iş büyümüş. İsmail söyledi. Ne işten çıkarması? Biz onu Amsterdam'daki ofisin başına gönderecektik. Ha öyle gönderme. Nasıl yani? Bütün bunlar baştan sona yalan mıydı? Ölmeyecek misin sen üç ay sonra? Anevrizman varmış. Ya Aydın Bey belki. Aydın Bey, Doğan Bey, sizden ricam bu hatayı affetmeniz. Neticede bilirsiniz, Aykut dürüst, sevecen bir çocuk. Ve dediğim gibi, dürüstlük en büyük erdemdir. En büyük erdemdir. En büyük erdemdir. En büyük erdemdir. Allah Allah. Ben dürüstlük en büyük erdemdir dediğimde, bu iş oldu diye düşünüyordum. Hiç böyle olacağını beklememiştim. Oh, ama ne? Ne iyi oldu? Bak o bukete, senden sonra İsmail'i Amsterdam'a gönderiyoruz dediler. Hop, oh, hemen İsmail'e transfer oldu. Hiç. Makbule'nin kızı da olmaz şimdi. İşsiz adama kim kız versin? 
O gün bugündür iş arıyor çocuk. Yazık kimse de iş vermiyor çocuğa. Vay sığır vay. Vay ötüş, vay mal, vay hıyar, vay geri zekalı, değilsiz, aptaldan koz. Ya tamam abicim yazıktır çocuğa size çok şey yaptınız ama ya. Ben sana söylüyorum. Bana mı? Ben 45 dakikadır kafamı yıkıyorsun. Sana söylüyorum tabii. <gülüyor> Sıkıldın <gülüyor> lan. Pardon Haldun abi, pardon ya. Gel abim gel, pardon çok özür dilerim Haldun abicim benim. Aslan abim benim, kusura kalma artık ya. Ay. Ne oldu lan? Yok bir şey Haldun abi. Haldun abi gel ben seni şöyle dükkanın önüne bir çıkartayım abi. Orada bir 20 dakika sen şöyle güneşte biraz korun abicim. Gel abim benim, aslan abim. Geç abim, geç. Geç şöyle Haldun abi. Otur abi oraya. Güzel güzel kuru abi orada, hadi. Hadi. Yazık ya adama. Oğlum mücvede dönmüş ya adam. Niye söylemiyorsunuz ya? <gülüyor> Oğlum Allah seni kahretmesin ya. Neyse hadi ben dükkana kaçıyorum. Görüşürüz sonra. Tamam. Hadi, hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi. Hadi abi iyisin değil mi? Duruyor musun? İyi iyi hadi. Anca yerleri süpürüz abi. Sığır. Ne süpürüyorsun? Saç mı kesik diye süpürüyorsun? Niye demiyorsun usta orada adam unuttuk çıkart? Niye demiyorsun? Koş git bana çay getir, koş! Koş! Tipe bak. Koş uşa bak. Partak dombik. Adnan abi! Ay! Aslan! Şşşt! Oğlum. Adamın yüzüne ne yaptın lan? Yok oğlum bir şey yok. Geçer o ya. Sen geç şöyle geç rahat ol geç. Geç hoş geldin. Ne yapalım sana? Nasıl olsun? <gülüyor> Vallahi Adnan abi, şöyle şekilli bir saç yapman lazım. Bugün çok önemli bir gün. Aa, hayırdır lan? Ya benim Facebook'tan takıldığım bir manita vardı. Bugün buluşuyoruz. Ha, bana tarz işler onlar ya. Hangi işler abi? Karı kız işleri mi? Hayır lan, geri zekalı. O Facebook işleri falan bana tarz. Ben korkarım oralardan. Ne alaka lan? Niye korkuyorsun oğlum Facebook'tan? Karanlık mı bu? Aa, sen karanlıktan mı korkuyorsun lan? Yok lan, ha. Hadi canım, sen karanlık... Kaç yaşında adamsın sen karanlıktan mı korkuyorsun oğlum? Ulan sen internetten korkuyorsun ben bir şey diyor muyum? Aldın abi! Aldın abi duydun mu abi bu sığ karanlıktan korkuyormuş abi? Ne? Yok bir şey Aldın abi sen dön önüne dön dön. Dön sen önüne kuru orada. Ya sen bu adama ne yaptın oğlum? Ya böyle bir sıfat mı var? White Walkers'a dönmüş bu. Oğlum vallahi billahi bir şey yapmadım ya. Saçını yıkadım adamın. Artık nasıl yaşlandıysa suyu görünce nubuk gibi ağzı yüzü kaydı adamın ya. Neyse başkan boş ver hadi. Abi şöyle şekilli güzel kral bir saç yapman lazım. Ayıp ediyorsun oğlum şeklin kralı bizde. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Bak o Facebook işi sakat ha vallahi bak. Allah Allah sen niye takıldın oğlum bu kadar Facebook'a? Ne var bu Facebook'ta anlamıyorum ki. Niye mi takılıyor? <gülüyor> toysunuz toy. Vallahi bak sonra söyleyince kızıyorsunuz toysunuz. Niye takılıyorum biliyor musun? Anlatayım da dinle. Ne geldin mi kızım? Günaydın. Günaydın anneciğim. Hoş geldin. Ay ne gerek vardı? Hem sana hem bana zahmet. Aa olur böyle şey. Yola çıkıyorsun. Kahvaltı etmeden hayatta bırakmam. Geç. Çıkarma çıkarma. Gir içeri. Ay acıkmışım vallahi. Otur otur. Babam nerede? Aman yeni kalktı. Elini yüzünü yıkıyor. Gelir birazdan. Anne. Korkut var ya. Evet. Bana evlenme teklif edecek galiba. Ay sen ne diyorsun? Ay çok güzel haber bu. Ay Allah'ım sen... Baba duymasın kıyameti koparır. E, duyarsa duysun. En de sonunda duyacak zaten. E olsun kızım o zaman duysun. Şişt bana bak. Şimdi seni de oralara tatili diye evlenme teklif etmek için mi davet etti diyorsun yani? Yani bence öyle. Geçen buna tek taş yüzü katı oğluna bakarken yakaladım. Beni görünce nasıl kıvıracağını şaşırdı salak. <gülüyor> Geri zekalı. Şapşık ya. <gülüyor> e sanki ben görünce anlamayacağım. Safım benim. Beyinsiz it. Anne. Ya pardon ya ben birden gaza geldim ondan öyle oldu. Ne oluyor burada? Hoş geldiniz Zed. Otur otur kahvaltı edelim beraber hadi. Bağırma bana! Ayol deli mi ne? Ne diye bağırayım sana? Deli değilim ben. Hoş geldin kızım. Günaydın. Günaydın baba. Hayrola? Niye geldin? Bak evladım baştan söyleyeyim. Eğer para falan isteyeceksen bende para yok. Emekli adamda para ne gezer? Hı? Yarım adamım ben yarım. Yarım adamız ya bu anana beğendiremiyoruz kendimize. Allah Allah. Allah Allah. 
Neymiş efendim? Kanada Başbakanı çok yakışıklı adammış. Bak bak bak bak bak. Laflara bak. Laflara bak. Merak etme para istemeye gelmedim. İki saat sonra uçağım var. Annem gel bir kahvaltı et oradan gidersin dedi. Hayırdır? Uçak bıçak bize mi hava yapıyor? Ne alakası var? Kalk! Yeterince dinledim. Nereye yolculuk? Antalya'ya. İş seyahati. Patronla mı? Yok. Ne oldu? Niye duraksadın? Ben bilirim o patronların ne mal olduğunu. Onların ne yavşak olduğunu ben bilirim. Onlar var ya, alırlar sekreterleri. İş seyahatine gidiyoruz aya. Ondan sonra... Aa, kız sekreter değil bir kere. Müdür, satın alma müdürü. Herkes de müdür hatta. Ay. Ne oldu kızım? Ay şarjım bitti de mail atmam gerekiyor. Ne yapacağım şimdi? Buyurun. Bu da müdür. Ondan sonra o şirketten hayır bekle. E kızım, e, babanın laptopuyla bak olmaz mı? Olmaz. Benim laptopuma bakmasın. Özel evraklarım var içinde. Kızım sen bakma bu babana. Git, git şurada kanepenin üstünde. Git orada. Git bak. Tabii yavrum, tabii. Sen bakma babana. Sen babana bakma. Babana boş ver yavrum sen. Biz emekliyiz biz. Bakma babana. Eksik kalamamız biz. Yara babamız. Tabii bakma babana. Bakma sen. Merak etme baba. Sadece bir mail atacağım. Bir şeye bakmayacağım. Araba motoruna girme sakın. Tamam mı? Bir şey ihtiyacım olursa söyle ben yaparım. Bana bak. A, M, G ve S harflerine girme sakın. Saçma sapan şeyler çıkıyor sonra. Parçala. Bak kendi malı değil ya görüyorsun. Ay, abartma İzzet. Abartma İzzet. Bak Vehbi Koç'un verdiği bahşişi garson beğenmemiş. Demiş ki beyefendi oğlunuz daha çok bahşiş veriyordu demiş. Vehbi Bey ne demiş? Ee, onun babası Vehbi Koç. Benim babam kimdi demiş. Herkes akıllı olacak. Ay, usandım canımdan. Ay baba ne alakası var şimdi bu hikayenin? Anlayana artık. Hadi ben seni bir öpeyim de sonra alırım. Öp bakalım. Ne anlayacaksak. Hadi görüşürüz. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Bana bak. Evlenme teklifini alır almaz anacığını arıyorsun. Tamam mı? Haber vereceğim anne sözü. Ay hadi inşallah. Vallahi anne. Üç ay öncesinde işimden mutsuzdum. Korkut'la ayrıldık falan derken hem daha iyi bir iş buldum. Hem de Korkut'la barıştık. Evleniyoruz. Ay Allah'ım sen nazarlardan koru. Kız poponu kaşın. Tahtaya vur. Hadi. Gözü olanın gözü götüne. Bu. Sağ ayak var. Ulan bir kere de güzel bir haber. İlaç için bir kere de hayırlı bir haber duyalım. Ayol ne anlıyorsun da acaba iyi kötü diye yorum yapıyorsun? Aç Türkçe bir kanal seyret. Karışma bana kadın. İngilizce mi geliştiriyorum? Bak. Ne dedi? Water dedi. Ne demek water? Su demek. Su. Demek ki neymiş? Anlıyormuşum değil mi? <gülüyor> Aslanım benim. Sen giderken ben dönüyordum, dönüyordum. Ay bir kelime anladı oldu Galler Prensi. Bak ti dedi ti. Ne demek ti? Çay demek çay. Ay sen bana sabır ver ya Rabbim. Bak izle. Ben bir saat dışarı çıkıyorum. Oh. Gez bakalım Safiye Hanım. Gez. Mis gibi Dolce Vita hayatı. Benim de kocam emekli olsa. Maaşı çatır çatır getirip eve yıksa ben ne gezerim tabii. Ne demiş Vehbi Koç? He? Ay! Bak demiş ki onun demiş babası demiş. Ay demiş İzzet. Demiş kim demişse demiş kurban olayım. Bana bak sakın bir şeyleri karıştırıp kırıp dökme tamam mı? Acıkırsan bak mutfakta yemek koydum tabağına da hazırladım yersin. Sakın yemek memek yapmaya kalkıp da mutfağı yakma gene. Allah Allah. Ulan iyi ki bir kere mutfağı yaktık be. Devamlı yüzümüze vurun anasını satayım. Alo Melat. 
Geldin mi canım? Hadi iniyorum aşağı ben tamam. Tamam. Hadi. Kıs, kıs. Biraz kafa dinleyelim be. Bu da gerçekten oynasam kazanamazdım değil mi? İyi günler canım. Şimdi haberler. Anlat bakalım. Bodrum'da başlayan yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor. Yapma ya. Buyurun damla. Evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. Zaten bir yolculuk var. ...sorusunu sormak için bekliyorum. Seni seviyorum. Oo, evet. Şimdi biraz internette dolanalım. Bakalım biz yokken neler olmuş. Oha! Bu ne lan? Facebook sayfamı açıp mı bırakmışım? Peki, bir ileti yazalım. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Belki biraz Japonlar. Bugün Türk'ten başka dostu yoktur. Belki biraz Japonlar. Ne Türk bayrağı yerleştireyim şuraya. Evet. Uf. Karı kim lan? Vay vay vay arkadaş. Gamze ha. Gamze hanım çok güzel bir bayansınız. Gamze hanım çok güzel bir bayansınız. Sevgi. Ler <gülüyor> Hastası olacaksın hastası. Patronunuz Arif Bey üçüncü ayınız şerifle size bir sürpriz yapmış. Buyurun pastanız. Aa. Aa. Teşekkür ederim. Arzu Hanım. Arzu Hanım. Gerçekten inanılmaz bir bayansınız. Yalarım. Bu ne lan? Twitter. Benim Twitter'im yok ki. Demek ki varmış. Bunların hepsi Amerikan oyunu. Yuh! Kahrolsun Amerika. İyi yazdım. Bu ne? Diyez. Geçmişim, geleceğimdir. Diyez, Diyez nasıl yapılıyor lan? Ha, dur. Bu, bu. Diyez, topunuzun gelmişini, geçmişini sikeyim. Lan bu kim bu Arif? Üçüncü ayınız kutlu olsun. Teşekkürler. Umarım sürprizimi beğenmişsin. Ne sürprizi ya? İyi dinlen dönünce büyük kampanya seni bekler. Siktir git. Siktir git. Tiyatra da yazayım. Yezner Lütfes. Evet neydi lan bu dangalağın ismi? Hah. Arif Turunçlu Gil. Arif Turunçlu Gil. Senin ananı, avradını. Damlanın adlı eşeği gördün mü? Delirdi herhalde. Bana pis pis şeyler yazıyor Facebook'tan. İlk başta komikti de yani canım boku çıkmaya başladı. Peki merak ettiği soru bu Damla 1905 kim? Bütün Damla 1905'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın annesine de özel mesajlar attı, tespit edildi. Neden olsun be? Bunun Damla 1905'in yazdıklarını gördün mü? Abi sabahtan beri ben de ona kopuyorum zaten. Amerika'yı yakacağız. Hashtag'i ne abi? TT oldu. 
İkinci sıradaki hashtag de onun. Hırsız bankaları soyacağız. Abi esas Arif Turunçlu gibi kim ya? Bütün Twitter adama sövüyor hashtagler yüzünden. Hop! Mesaj. Kızlardan galiba. Yok lan, kıllı bir ayının birinden. Ne diyor? Aşkım iyi misin? Uçakta değil misin? Seni aradım, telefonun kapalı neler oluyor? İnterneti ayağa kaldı. Aşkım mı? <gülüyor> Aşkım sensin lan, uyar. Şimdi sana gösteririm aşkımı. Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun Allah'ın davarı? Senin ben ecdadını silkerim. Efendiler ve efendiler ve onların efendileri. Kulelerinizin çıktığı inişe geçiyoruz. Teşekkürler. Ladies and gentlemen, the masters are clear to land. Thank you. Our good the landers. Canlı 1905 adlı kullanıcının Donald Trump'ın Twitter hesabına attığı teklif mesajları Amerika'yı karıştırdı. Yediniz lan dünya. Yediniz bitirdiniz lan dünyayı be. Biriniz kuzeyden, biriniz güneyden yediniz yediniz soymadınız lan. Bitirdiniz lan. Fakir içme ekmek yemesin lan. Allah belanızı versin lan. Dur lan bak güzel bir şey yapmama geldi. Diyez neredeydi? Diyez. Dünyanın sonu. Yakın meşaleleri yakın. Herkesin aklındaki soruysa şu. Kim bu damla 1905? Kim olacak lan? Sen, ben, hepimiz. Hepimiz damla 1905'iz ben. Dur lan bununla yaz. Sen, ben, yok. Hepimiz damla 1905'iz. Acı Airlines kalitesiyle uçmayı tercih ettiğiniz için hepinizi tebrik ederiz. Lütfen eşyalarınızı ve çocuklarınızı uçakta unutmadığınızdan emin olun. Damla 1905 tweetleri ile evlilikleri de sarsıyor. Özellikle Hollywood güzellerine attığı cinsel içerikli mesajlar ortalığı karıştırdı. Beni konuşturmayın! Konuşturmayın lan beni! Eğer konuşursam çok adamın kendisi gider! Yer yerinden oynar! Çok kişi mücahit insan içine çıkamaz lan! Konuşturmayın beni! Dur, bunu da yazayım. Diyez, götü yiyen damla 1905'i yakalasın. Hadi, hadi. Aferin lan damla. Allah harikasın lan damla. Dünyanın ağzını, gözünü kırdın lan damla. Sonuna kadar senin değil damla. Sonuna kadar ya! Sonuna kadar, sonuna kadar. İyi günler sayın seyirciler. Büyütelimize bir son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Bu sabah saatlerinde internet üzerinden kendisini deşifre eden... ...dünyanın hacker ve terörist gruplarının başı olduğundan şüphelenilen... ...Damla Kumkray az önce yapılan operasyonla Antalya Havalimanı'nda yakalandı. Melek yüzlü katil olarak anılan Damla Kumkray... ...birçok politik suikast, soygun ve internet üzerinden yapılan dolandırıcılıklardan sorumlu tutuluyor. Damla'nın hashtagleriyle aynı anda başlayan hacker saldırılarını değerlendiren polis... Bunu Damla'nın hashtag kasmak suretiyle başlama işareti vererek yaptığından yüzde yüz emin. Interpol ve Amerikan Başkanı da Damla'nın sorgulanmasını yakinen takip ediyor. Diğer haberler. Adana'da bir köpekle civcivin dostluğu görenleri şaşırttı. Vay olaylara bak ya. Abi bir de benim kafama ne takıldı biliyor musun? Korkut ne yaptı olaydan sonra? Korkut? Korkut kim ya? İşte kızın sevgilisi. Lan o kadar mevzu arasından ona mı takıldın ampul? Yok be abi ben hepsine takıldım da şimdi olayları ben televizyondan takip ediyordum. Kızı tanıdığını bilmiyordum yani. Oğlum ben de kızı tanımıyorum ki ben İzzet abiyi tanıyorum. O da lap boşun teki. Kızı da yakmış buna kişi. Yapma ya. E kimse anlamadım peki bu olayın yanlışlıklı olduğunu. Ya anlaşıldı da kimse inanmadı ki. İzzet abiyi teste soktular. Akıl sağlığı yerinde değil çıktı. Yok efendim kızı kurtarmaya çalışıyor falan dediler. Adam abiye kahraman oldu yani. E ne oldu kıza peki? Kız vallahi en son Amerika'ya iade edildi diye duydum ben tabi. 1080 yıla pis mi yemiş neymiş öyle dediler haberlerde. Aldın abi, aldın abicim senin tamamdır. Nasıl olmuş? 
Bu ne lan? Ne var abi şahane ile işte. Sana tıraşa gelen de kabahat. Hepsi elbise mi değiyor? <gülüyor> alışırsın alışırsın. At bir yirmi. Şimdi bunu atıyorum. Şerefsiz. Haldun abi o ne ya? Yakıştı mı ya sana o hareket? Kaç yaşında adamsın? Terbiyesizlik değil mi ya bu? Aba kulak! Ya boş ver be abi. Yaşlı adam ne anlayacak 2016 modasından ya? Hadi abi ben de gideyim ya. Daha kızla buluşacağım. Oğlum bak kızla buluşacağım diye İzzet abi çıkmasın sonra karşına. Dikkat et ha. Lan yemin ediyorum beni de çok kıllandırdın ha. Çıkar çıkar anasını satayım. Bak ben de ne yap biliyor musun? O Facebook'u falan hep kapat kardeşim. Telefonu da... Ha bu takozlardan al benimkinden bir tane. Kafan rahat et. Benden sana abi tavsiyesi. Hadi ben gidiyorum ya. Hadi koç, mat görüş, hadi. Ay! Hayırlı işler Adnan abi. Aslanım benim. Gel, hoş geldin. Geldin mi lan o gün yoksa? Geldi abi, geldi. Geç bakalım, geç. Hadi yap bir damat tıraşı. Saç sakal. Yok abi ya, saçları iyi. Sakal yeter. Güzel, iyi aslanım, sen bilirsin. Lan, işe yaramaz. Koş bakayım Kerem abin de bana çay kap gel, koş. Vay be, demek istemeye gidiyorsunuz artık ha. Vallahi gideceğiz işte akşam. Güzel, güzel. Allah mesut etsin. Peki bir şey soracağım. Sen bu kızın ailesiyle falan tanıştın mı? Tanıştım, tanıştım. Çok iyi, çok şahane insanlar. Ha, onu çok iyi yapmışsın. Niye biliyor musun? Bizim eski mahalleden bir arkadaş vardı. Bunlar kız istemeye gittiler. Başlarına gelmedik kalmadı ya. Nasıl? Ne gelmiş olabilir ki başlarına? <gülüyor> toysunuz, toy. Vallahi bak, toysunuz. Anlatayım da dinle. Merit oğlum. Ne kadar sürüyor demişti yol için Sibel? Ya ne bileyim anne, iki, iki buçuk saat demişti ama. Yalnız biz Sibel'i çok sevdik babamla. Valla. Öyle öyle. Efendi, akıllı, komik, güzel. Hiç senin sevgilinmiş gibi değil valla. Değil mi? Allah Allah baba. Hayır yani şimdi durup dururken beni niye gömüyorsun anlamıyorum. Yemin ederim anlamıyorum ya. Hah, maşrum ye. Valla ben bu bölgenin her yerini iyi bilirim ama bu köyü ilk defa duydum ha. Ya ne bileyim baba ya. Boş ver köy işte. Her şeyi de bilme. Sibel arıyor. Alo Sibel. Açkım ne haber? Neredesiniz? Valla bir tabela gördük şimdi 10 kilometre yazıyor. İyi iyi bir yarım saate buradasınız yani. Yok yok sürmez o kadar bir 15 dakikaya falan oradayız. Neredelermiş? 10 kilometre yazan tabelayı geçmişler. Hangisini? Hangisini geçtiniz aşkım? Ne? Hangisini? İlkini geçtir herhalde anne. Hangisini diye soruyor bu? Oo, o zaman bir saati buluş. <gülüyor> aşkım ne anlatıyorsunuz siz? Neyse aşkım tamam hadi size iyi yolculuklar. Bak bekliyoruz burada biz. Çok heyecanlıyız. Bütün ahali meydanda toplandı. Büyük bir coşku var. Ya abartmasalar da o kadar Sibel. Olur mu canım? Neyse hadi annem kaş göz ediyor. İyi tamam hadi. Oğlum Hı? Sibel ne dedi? İyi hadi gelin diyor anne. Ne desin? Biraz heyecanlı galiba. Neyi abartmasınlar dedi? İşte köy meydanında toplanmış da bütün köy onu diyor. Ay ne güzel. Eski adetler ne güzel değil mi Ayhan? Evet evet. On kilometre mi yazıyordu o tabelada yine ha? Galiba. Ulan bir işimize doğru olsun be. Aa bir tabela daha. Ulan bugüne kadar hiç küsür attı tabela görmedim ha. Bu ne be? Karayolları burada epeyce eğlenmiş anlaşılan. <gülüyor> Şikayet edeceğim ben bunu. Bunu işte hatırla tek tek fotoğraflarını çekeceğim. Geldik. Ulan hani yedi kilometre vardı? Ya tamam baba boş ver Allah aşkına. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ankara'dan geliyorsunuz değil mi televizyon ekibi? Yok. Ee, biz kız istemeye... <gülüyor> biliyorum biliyorum ya şaka yaptım. Bir son telefilminde de böyle bir sahne vardı ya. Aynı onun gibi oldu değil mi? Zeki Müren de bizi görecek mi? <gülüyor> Vallahi aynısını yaptınız ya. Ee, şey biz... Ee, Nereç? Ee, Sibel'in babasının adı neydi? Ejder. Ha. 
Biz Ejder Bey'lere gelmiştik. Eh! Diyorum ki biz Ejder Bey... Kardeşim bu dur ya! Abi ne olur ya? Allah Allah! Diyorum ki biz Ejder Bey'lere geldik. Kız istemeye. Evet, biliyorum. E o zaman evi nerede kardeşim? Burada, bu köyde yaşıyor. Meriç oğlum sen konuş. Benden biraz fena aldım. Baba lütfen sakin ol lütfen. Ee, amcacığım bize Ejder Beylerin evini gösterirseniz. Tabi tabi tabi tabi de yalnız bizim köyde adettir. Önce köyün büyüğünün evini görmek gerek. Ha, öyle mi? Ee, köyün büyüğü kim? Muhtar. Muhtar kim? Ben. <gülüyor> yani önce sizin evinize mi gideceğiz? Evet. Hadi buyurun beni takip edin. galiba. Neyse oturmuş ki. Köyümüzün gençleri çok güzel bir gösteri hazırlamışlar. Köyümüz yeşildir. Yem yeşildir köyümüz. İşte yeşil. Evet, evet. Ya Muhtar Bey, çok şey yapmasak da artık Ejder amcaların evine mi gitsin? Amca yok, baba diyeceksin. Canım, bir an önce şu kızı istesek de sonra hepsi size ne oluyor ayol? Bir de açıklama yapıyorum. İşte bizim evi. Evet. Nasıl? Çok güzel. Satayım sana. Hadi eşlerlerine bile Baba sakin ol ne olursun. Hadi lütfen. Hadi babacığım. Hadi baba. Gelin kim bu arabanın yanındaki? Muhtar, muhtar. Düğün mü var köyde muhtar? Sibel değil mi bu? Sibel. Selam. Ee, aşkım ne yapıyorsun böyle gelinlik falan? Niye gelinlik gidin sen? Ay aman aşkım ya, ben heyecandan ne giydim biliyor muyum? <gülüyor> Neyse boş ver elbiseyi. Hoş geldiniz Aynur teyze. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ayhan amca. Amca yok, baba diyeceksin. Dur ve sen de ya kardeşim ya, fol yok, yumurta yok daha. <gülüyor> aşkım, biz bir türlü size gelmeyi beceremedik muhtar sağ olsun. Muhtar değil, sayın muhtar beyefendi hazretleri diyeceksin. Olur olur, hadi gidelim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Efendim geldiniz. merhabalar, merhabalar. <gülüyor> Ay nerede kaldınız? Kahveler buz oldu. Buz mu oldu? Gelmeye çalıştık da yok. <gülüyor> şaka yol şaka. Daha koymadım bile. Hoş geldiniz tekrar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Geçin, geçin, geçin, geçin, geçin. Buyurun, geçin, geçin. Geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, ge
Evinizde nasıl rahat ederseniz öyle rahat edin burada. Bakın muhtara. Ben evimde de böyle rahat ediyorum. <gülüyor> Bu ev rahmetli dedemden kalma. O zamanlarda dedem yerlere düzlemeyi bir türlü becerememiş. İşte biz de böyle bıraktık ona hürmeten yani. Bizim köyde gazilere çok saygı duyulur. Hadi. Kore gazisi bunun dedesi. Kore savaşına mı gitmiş? Yok gitmemiş. Zaten oradaymış. Koreli benim dedem. Koreli, Koreli. O yüzden adım Ejder ya. <gülüyor> uzak doğu şeysi yani. Ha, çok enteresan. <gülüyor> Ay çok özür dilerim ya. Aşkım neredesin ya? Dayım. Sen gelinliği çıkarmışsın da... ...o elbise de sanki nişan elbisesi gibi mi? Ya aşkım ben heyecandan ne giydiğimi biliyor muyum ya? Neyse boş versene elbiseyi falan. Gel ben. Nasılsınız hanımefendi? İyisiniz. İyiyiz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sana da mı göstermek istedim? Çok güzel. Valla çok güzel. Sibel Hanım. <gülüyor> ee, ya aşkım... ...ben biraz heyecanlıyım ya. Çok normal. Çünkü ben de çok heyecanlıyım. Bak ellerime. Nasıl titriyor? Ee, aşkım... Sen sallıyorsun. Evet, heyecanlı hep. Ee, ya sizin köy biraz coşkulu galiba. Muhtar falan bir acayip çünkü. Yok ya, hepsi çok iyi insanlar. Odam nasıl? Odamı beğendin mi? Ya annem ve babam ben evden ayrıldığımdan beri odamı hiç değiştirmemişler biliyor musun? Aynen bırakmışlar. Ya muhakkak öyledir de. Ya ne bileyim sonuçta çok alışık olmadığımız tarzda insan. Lan ben de diyorum o nasıl kırıldı ya Sibel? Strafor bu. Evet dekoru çünkü. Tiyatro dekoru. Onu gibi yani. Ya şey annem ve babam biraz parayı sıkışınca benim odadaki bütün eşyaların hepsini satmışlar. Ama babam ben evden ayrılmadan önceki gibi kalsın diye odam bütün eşyaların hepsini strafordan tekrar yapmış. Hepsi dekor bunların. Bak aynı ya. Bu da dekor. Allah Allah Sibel. Ayna gibi gözüksün diye üzerine alüminyum folyo ile kaplamışlar. Amaç ne yani? Ya neyse boş ver. Hadi sen geç içeri. Ben de kahveleri yapıp geleyim. Tamam? Hadi. Bunu strafordan nasıl yaptın be abi? Bayağı komple. Yani. 124. 125. 126. İşte köyümüzün en güçlü delikanlısı. 129, 130, 131, 132, 133, 134. Anne, ne oluyor ya? 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, 138, <gülüyor> ya Sibel'in odası da dekor. Bu ne demek lan? Ya anlatırım. Allah aşkına şu an kalkıp gidelim istemeyelim bu kızı. Olmaz ayıp. Ya anne tamam öyle de. Size sağlık kızım. Anne, baba. Benim fincanımda sadece sıcak su var. Hmm. Benimkinde de öyle. Nasıl? Kahvelerinizi sevdiniz mi? Çok hmm. güzel olmuş. <gülüyor> Ellerinize <gülüyor> sağlık. Afiyet olsun. Efendim. Sebebi ziyaretimiz. Merhabalar, hoş geldiniz. <gülüyor> Merhabalar. Merhabalar. Kim aldı bunu içeri ya? Hış! Hış! Hış! Ne oluyor ya? Deli bu deli. Köyümüzün delisi. Ayol bunun neresi deli? Normal bir insan. Siz böyle olduğuna bakmayın. Bu böyle sabah çıkar şirket diye bir şeye. Sonra akşam gelir sonra da geçer televizyonun karşısına kendi kendine güler. Hem de televizyon açıkken. <gülüyor> 
Komik bir şey seyrediyordur belki. Neyse. Ne diyordunuz efendim siz? İki saattir sana işaret yapıyorum. Görmüyor musun? Ya gördüm de işaret olduğunu anlamadım ki ben onu. Sen hiç beyzbol izlemedin mi? Yok izlemedim aşkım. Lan nasıl izleyeyim Türkiye'de beyzbol ya? Neyse boş ver izleme zaten çok sıkıcı. Bak Sibel, Sibelciğim ben biraz korkmaya başladım ya. Valla sen bir garipsin. Her şey bir garip. Köy çok garip muhtar falan. Değil garip. Köyümüz çok yeşildir. Bak yeşil. Sibel beni korkutmaya başladım. Korkma. Aa bak muhtarın evi. Biliyorum aşkım, gösterdi onu. Hadi gel. Ya bütün köyü dolaştırdın bana Sibel. Bildiğin köy işte, niye dolaşıyoruz ya? Aa bak sizin araba. Biliyorum canım, biliyorum Sibelciğim. Ne güzel oldu değil mi ya, böyle yürüdüğümüz çok güzel buralar. Bak ben. <gülüyor> bu ne bu ya? <gülüyor> Ay benim, amma korkak çıktın sen. Evet, ben diyeyim ki maske bu. Ya ne oluyor Sibel? Allah aşkına delirtme beni ya. Ama olay çıkarttın Meriç ya. Bir şaka bu. Bizim geleneklerimiz de var. Yani böyle damat adaylığına biz şaka yaparız. Ha. Ha. Ha. Bütün bu olanlar şaka yani. Yok sadece bu şaka. Başka ne oldu ki? Eyvah! Babam bizi görmezse seni vurur. Vurur ne kızım? Ay son 15 saniye. Ne oluyor ya Sibel? Koş Meriç 14, 13, 12. İki, bir. Oh. Heh. Neyse tamam. Gördü bizi. Sakin sen geç. Geç yerine geç. Evet. Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle. Dayımız Murat'ı istiyorsunuz. Evet. Hayır. Anlamadım. Yani şimdi efendim bizim adetimiz böyle. Yani önce dayı istenir prova niyetine. Dayı güzel istenirse kız ondan sonra istenir. E, zaten Sibel bunu Meriç'e anlatmıştır. Değil mi? Yani prova murova bir şey dedi ama ben şirkette çalıştığım için... Oh! <gülüyor> E bu da bizim deli gibi. O da şirkette çalışıyor. <gülüyor> Olur böyle saçma şey canım. Allah Allah. Aynur teyze, bir mutfağa gelir misin? Bir şey lazım da. Hay Allah. Geliyorum kızım. Anne. Anne. Anne gitme ya. Oğuzum gitme. Saçma. Ne demek? Bizim adetlerimiz böyle Ayhan Bey. Ee, evet, <gülüyor> ben sizi anlıyorum. Hak da veriyorum tabii ama... ama. Ama şimdi yani çocuk o kadar çalışmış değil mi? Kim? Murat. Ayıp olur şimdi hani olmaz derse üzülür. Ayıp olan nedir? E prova yapmak istemiyorlar bunlar evlat. Ağlıyor mu? Şey, bakın beyefendi ben sizi Babacığım, anlıyorum. Babacığım bence gidelim ya. Gerçekten. Bak şu an kalkarsak sorun çözülecek gibi. Hadi ne olursun. Evet. Hadi. İsteyelim Murat'ı. Anne ne diyorsun sen ya? Oğlum ne fark eder? Ha Murat, ha Sibel. Murat'ı yalandan isteyeceğiz. Anladım. Aynur Hanım sen iyi misin? İyiyim Ayhan. Çok iyiyim. Anneme bir şey olmuş ya. Sibel. Ne yaptınız kız anneme? Biz bir şey yapmadık ki. Nasıl yapmadınız ya? Birlikte mutfağa gittiniz gördüm ben. Ne var lan bu mutfakta?
Magic mushroom bu ya. Uyuşturucu mantar lan. Annemi de bundan yedirdiniz değil mi? Suç bu suç. Çık be. Meriç, aslan oğlum, neredesin sen? Neredeyse sensiz isteyecektik Murat'ı sana. Gel, mantar yirmin. Yirmin ne ya? Of baba, sen de mi yedin? <gülüyor> Anneciğim, babacığım anlaşılan dönülmez yola girmişsiniz ama sakin olun. Ben hemen İstanbul'a gidip yetkililere haber veriyorum. Lütfen yapmayın bunu bana. Gel bir lan! Aç ağzını, aç. Gel mi? Aç. aç. Lan bana vuru yaptın mı? Baba lütfen gel <gülüyor> beni. Anne! <gülüyor> Nasıl? Ne oluyor ya? Ne oluyor lan? Anlamadım mı aşkım? Maket o. Araba nerede kızım? Ne yaptınız arabayı? Annemle babam biraz paraya sıkışınca sizin arabayı satmışlar. Ama babam aynısını yaptı kartondan. Ya ne ara yaptı? Birlikte oturuyorduk emin içeride ya. Ben evime gitmek istiyorum. Ya katil! Ya katil! Ben şunu mu İstemiyorum ya. Ben evime gitmek istiyorum. Ben şunu mu yiyeyim? Yok artık. Abi ne saçma hikayemiş bu ya? Ne yapmış bunlar? Ailece bu köye mi yerleşmişler? Vallahi işte sen gelmeden dayısını gördüm en son. Düğün hazırlıklarına başlamışlar dedi. Bilemeyeceğim artık. Valla çok saçma hikayeymiş ya. Yok artık. Sen de abartıyorsun yani. Atıyor bak valla atıyor atıyor. Lan sen niye her lafa karışıyorsun lan öyle? Yerleri süpürdü mü lan sen? Süpürüyorum ya. Sırt! Süpürüyormuş. Koş git bakayım Kerem abin de çay kap gel bize. Şşş benim kağıda çay olsun ha. Beyinsiz aptal mal ya. Lan ne salak çocuk ya. Toy toy. Daha çok da öğrenci. Abi sen de çok yükleniyorsun bu çocuğa ya. Çok mu yükleniyorum? Oğlum onun halinden en iyi ben anlarım da ondan. Nasıl yani? Nasıl mı yani? Anlatayım da dinle. Bundan yıllar yıllar evvel küçük bir çocuk varmış. Yürü lan mal. Herkes tarafından hor görülür, aşağılanırmış. Ne haber lan mal? Mal bu çocuk ya. Gir zekalı. Mal. Bana bak, iş bulmadan sakın gelme. Arkadaşları onu hiçbir oyuna almaz, kızlar onunla dalga geçermiş. Ne haber lan? Ya, Nereye gidiyorsun? Değiyor. <gülüyor> mal ya. Çak çak. çak. Küçük çırak sokaklarda çaresizce koşarken bir berber dükkanının önünde çırak aranıyor ilanını görmüş. İçeri girmiş. Selamünaleyküm. Demiş. Aleyküm selam. Ben çırak olmaya geldim. Diye de eklemiş. Allah Allah. Usta biraz mal olduğundan şüphelenmiş ama yine de kabul etmiş. İyi madem. Al bakayım şu fırçayı, süpür yerleri. Küçük çırak yerleri süpürerek başlamış işe. Sonra proaktif davranmış, duvarları da süpürmeye başlamış. Tabii ustası müdahale etmiş. Oğlum mal mısın? Duvarı niye süpürüyorsun? Sığ! Ha? Sığır mısın sen? Gel. Ana. Gel zekalı koşa var. Gel zaman git zaman bu işi öğrenmek için çalışmaya başlamış. İşe balon üstünde sakal tıraşı çalışarak başlamış. Cık. 
Sonra balon üstünde saç tıraşı çalışmış. Oğlum bak yeni moda bu. Aslan gelirsin. Başka bir şey öğrenmene gerek yok tamam mı? Bunu aç bakayım. Ara. Aslan'ı ürkütmeden, uyandırmadan. Heh. Sakin sakin. Ara. Oğlum kafayı koparacaksın. Sakin yapsana şöyle aşağıya. Ne gülüyorsun lan? Ara. Artık aklına ne geliyorsa balon üstünde deneyerek öğrenmiş. Günün birinde ustasının vadesi dolmuş, vefat etmiş. Oğlum, ben kupon yapmaya gidiyorum tamam mı? Şş, şunu da bir doldurt. Tamam. Hadi bakayım. Şş. Bak mamam mal gibi. Ortalığa göz falak ol. Altara. İşte o vakitten sonra dükkan ona kalmış. Vay mal. O da kendini geliştirip mahallenin en iyi berberi olmuş. Ya bu da böyle bir hikaye işte. Al sana kıssadan hisse. Abi anlattığın hikayeden bir bok anlamadım ama bir şey soracağım. O çırak sen misin? <gülüyor> mal mısın mı oğlum ya? Dükkan bana pederden kaldı oğlum. Azara kondum ben. Allah Allah. E o zaman kıssadan hisse nerede? Acıma yetime döner koyar götüne. Ne oldu beğenmedin mi? Anladım abi. Neyse ben kalkayım malum. Akşam kız isteyeceğiz. Görüşürüz kardeşim Hadi. benim. Hadi kendine iyi bak. Hadi. Geldim usta. Hiç çayın yarısını da dökmüş ziyan etmiş ya. Kerem abi? E Kerem abin çıktı. Seni mi bekleyecek adam? Hadi al o da çayını sen iç. Hadi. Hadi. Gel otur bakayım şöyle. Acıyor mu lan kafan? Gel öpeyim bir. Ah aslanım benim. Ya usta kız bana bir şey soracağım. Bugün anlattığın bütün hikayeler gerçek mi? Gerçek gerçek. Nasıl yani? Alım gerçek. Ya anlamadım ki sen böyle yapınca. Lan sana da laf anlatılmıyor ha. Gerçek diyoruz işte neyine inanmıyorsun? Ya pek şu maşrum ye hikayesinde mi oldu ha? Düğünü gerçekten yaptılar mı? Ses lan. Seko! Seko! Seko ne yaptın? Dur geliyorum. Bize iki çay söyle Seko abinle. Ya ne çay içiz arkadaş ya. Aga ne haber? İyi abi senden. İyi hiç gelmiyorsun tıraşa. Durum yok be. Ha, bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir işin hikayesini anlattım mı ya? Yo. Bu maşrumiye köyü. Yo anlattırmıyorlar ki hep yarım bıraktı. Gelsene onu anlatayım. Anlatma bak. 